送快递的吗？哎，对对，哎，您是您是罗罗，哎，您您您等一下。来的还挺快的，嗯，谢谢啊。哎，您签个收吧。呃，你有工具吗？有有有有。啊，我帮你，我帮你拿。嗯。这是正品吗？这这我们不知道，我们只管送。放心，您这钱花的不远。这可是香奈儿的包，你见过正品吗？有点瞎说。一般第一次买 Chanel 链条包的呢，都是买黑色。我三年前就已经把所有颜色都攒齐了。哎，它这个就是黑色链条的哈。这是我去年买的，全球限量款。<笑>哦，对了，呃，你那个我免费帮你鉴定了啊，回头要是写什么感谢信之类的，请感谢快递员陈小希。那个您签个收。好，好，谢谢。您踩我脚了，姐姐。瞧见没有？哎，脸都绿了。怎么着，挽救你可怜的自尊心呢？晨曦，别哪壶不开提哪壶，你你看这不厚。你看您骂我的时候，正好我那车头子过，我听不见。<笑>走了。来吧，为健康干杯吧！来。哎呦我天，这什么东西啊？这是？怎么了？哎呦，怎么喝着有一股那个炒面、炒糊的味儿啊？这我觉得我们家那个速溶那咖啡怎么跟那味儿不一样啊？服务员，过来一下。你们是不是拿错了？我点的可是最贵的咖啡啊！啊，女士，这是我们店最贵的咖啡，全北京中是我们家最正点，因小口品品，又醇又香，是咖啡中的极品。哦，小口哈、啊。不行，我这还受不了这个东西。这么难喝、啊，这个什么咖啡呀、啊？你服务员给你端走吧，端走吧。哎呦，这不是这，这叫卡皮洛卡，来自印度尼西亚。哎，不是，周米，哎，你这个有钱，你不能这么花这么上包嘛？你这，那个，你小伙子，那个，嗯，嗯，不是，刚才刚才你你说这什么这个？呃，看看看看什么？你你你别说那英文，你你说这个中中国名它叫什么？哦，中文叫猫屎咖啡。您看，小小雪在上就是怎么写的？哦，猫屎。这，这跟那个猫那个大大便有有关系吗？猫屎咖啡的咖啡豆是从一种猫科动物的粪便中回回收的，它但它真是一种很好的咖啡。打住打住打住，别说了别说了！哎呦我天哪，这再说我真的我就吐了，这闻猫屎。呃，不好意思啊，我们这些阿姨还没见过这么时髦的饮料呢。要不这样吧，给我们来两杯白开水，我们在这儿还得聊会儿呢。啊，对对对，请稍等。谢谢你啊。慧芳姐，我带你来这儿不就是开眼见长见识吗？至少我们长这么大总算是见到了，这北京最高档的咖啡店，最贵的咖啡，竟然是猫拉的屎。哈哈哈哈哈！你还笑？那谢谢啊，谢谢。这我尝尝尝。我不能再唱了，哎呦，哎呦，太太逗了，你叫猫屎是吧？啊，对了，你们家老林身体最近还行吧？啊，他好多了啊，没什么大毛病就没事儿。那你们好日子刚开始，是不是？
。是啊。哎，对了，我有个想法啊，你看看咱们是不是撮合一下这老林跟小林的关系啊？是啊，我就是这么想的。我们家老林这一辈子。为了大人孩子出书出画出玩具，可林了，连自己的孩子都没了。这毕金一叫了他二十五年的爸爸，这一个男人要把一个孩子拉扯，他真的很不容易。我就是希望他们好。可老林要是不接这个茬儿，这依依那儿，我还真不好意思开口。老林不接茬儿，哎，你你跟我说说这老林怎么不接茬儿的？我一提这事儿啊，他就跟我急，对我吼。为了别的事儿，我们两个还从来没有红过脸。哎呦，行了行了行了，你别发愁，你看你那样儿。我呀，就这些日子啊，我就我就看出门道了。其实，我就觉得这个谁呀、啊，这个林佳怡这孩子啊，其实本质不坏。这个老林。跟这个小林虽然不是亲生父女吧，我是觉得这孩子挺可怜的，也挺无辜的。你说老林，就这么一刀两断，完了一了百了，把孩子轰出去，我觉得这事儿挺过分的。慧芳姐，你快帮我出个主意吧，我该怎么办呢？办呢，这事儿，反正男的我觉得都这么倔。你看我们家老陈。你看着好像气管炎的那样儿，装的，全是装的。我们俩一闹矛盾，先说好话的，先赔礼道歉的，先哄，全是我。要不然人那人能跟我冷战一辈子，你知道吗？哎，你们家那个老林，是不是也是抹不开男人那点面儿啊？是啊。哎，那怎么办呢？哎。我有个发现，什么？我觉得这事儿有转机哎。我是觉得这个老林还有这个我们老陈，他们俩关系不一般。这是其一啊，其二，你说这林佳一哈、啊，东家不去，西家不走，怎么单单跑到我们家来了呢？啊，缘分呐、啊，对不对？咱俩说话不方便，我觉得老哥俩，他们俩说起话来方便呢。是啊，如果有这样的机会，那我们姐妹俩两边做做工作，争取让他们早日和好。嗯，我们家老林苦了一辈子，我真的不希望他留下这么个遗憾。是是是，哎呀，行了行了，你看你那样儿，呃，我我我想这样啊，我现在回家，我回家我就策反我们家老陈。让他成为咱们的卧底，完了跑到老林旁边啊，今天给他敲敲边鼓，明天给他敲敲边鼓，让林佳一早日归队。慧芳姐，这事要是成了，你可是帮了我的大忙了。嗯嗯，哎呀，那你们两口子交换好月圆嘞。看来今天这猫屎咖啡还真的没白喝。哎呦，你说咱俩开这个会。如果不拿出个方案来，都对不起这猫屎。<笑>在员工的档案里面，但是他从来都不参加员工考核，也没有年终总结。这么说，他在林氏也就是个摆设。林佳怡，你真是身在福中不知福啊！浪费了林氏这么好一个平台。啊，对了。还有一件事儿啊，我们家琪琪跟依依也一直不和。如果他们两个和好的话，这个家才是真正的和谐。嗯嗯嗯嗯
，明白明白。这个林佳一还有琪琪哈，这俩孩子都当了二十多年的独生子女了，都怕别人抢去自己父母的爱。小事儿，毛毛雨了，这事包在我身上了。<笑>慧芳姐，想不到几十年过去了，你还是我的主心骨。哎，这事儿，你可得替我保密啊！啊，必须的。咱们是这样，把这准备工作做得越充足越好，这叫知己知彼，百战百胜。来，我敬你。猫屎。哎呦，来，敬猫屎。哎呀，这再往上一点。哎哎哎，这个哎,哎，今天您可是机动组冠军啊，把您还没拉老远了。哎、那当然了，男女搭配，干活不累吗？哎，哎，西哥，明天你们俩还是搭档吗？怎么着？必须啊！我们俩创造的记录是没有人可以超越的，知道吗？哦、oh, ，那你们慢慢搭配吧，我们先撤了啊，先撤了，走了，回见啊，回见，回见啊，回见几个，切，明儿见，哎，你怎么知道啊？啊，这么高强的这个工作工作力度，我怎么也得休息两天再干一天呀。大哥，您这帮自个儿当当票友了，您这一撂挑子好，咱这记录分分钟就被抄了。怎么着，大嫂？你。你想用激将法？我告诉你，我油盐不进。得嘞，反正没有您的时候呢，哥们儿也送的溜溜的，是吧？没所谓，记录被抄了就抄了呗，这有什么了不起的呀？是吧？您歇您的啊，踏踏实实的，哥们儿明儿接茬自己干，拜拜了您的。除非，哎，除非你求我，你要是求求我呢，说不定我就动心了。哎，没准网开一面。您让我怎么求你？那得看你啦。
现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人真不容易，现在两个人
你换一件能谈事儿穿的衣服吧，要不然我走了。哎，不行，不许走。你什么意思呀？非得约在酒店谈吗？你不是我女朋友吗？约你哪儿不都一样吗？谁是你女朋友？你，我向你保证，你失去的一切，我都会补偿你。补偿？嗯。只要我们在一起，我答应，我会让你回到以前的生活。可是我已经，我已经决定跟你分手了。是我决定了。现在，我们重新开始，好吗？有没有阻止你啊？会不会按门铃？长不长眼睛？你看这打的什么？请勿打扰，我按了，好使吗？你识不识字儿啊？啊，请勿打扰什么意思？明白吗？明白。有文化吗？有文化。我不想打扰你，我带他走。哎，我跟他在谈点事儿，你走吧。好，谈吧。我在这等着，我跟他谈恋爱呢。你杵这儿，电灯泡呢？你什么时候恢复你们俩的恋爱身份了？你不前任男友、前男友吗？你你你你耍流氓啊你！我跟你说，陈曦，你够了啊！你真的是够了。在这地方叫保安了啊！你叫你叫，你叫保安正好，省得我报案了。你走不走？
技术不比专业的差。现在不是技不技术的问题，是您那个驾照已经相当于是过期作废了，咱不能违法。大哥，明天我的驾照就可以让黄在远激活，重新刷新。姐，明天又是一条好汉。<笑>您离了前任活不了了，怎么着？<笑>能够让前人挥之即来，呼之即去，也是一件非常爽的事情。我是充分的向徐芷晴学习。林佳一，你居然送上快递了，这真是太可悲了。看来以后我的人生只能让你仰望、加羡慕、嫉妒、恨了。你饶了我干嘛呀？亲，不要这么敏感嘛。我虐前任千百遍，前任待我像初恋。我一向认为你是前任的最佳代言人。我也听不明白你这是骂我还是夸我。你赶快赶紧让我，你让我上不上？那边粉丝都等着我呢。那要要反正这么着，咱不开远道，咱直接奔家里边，那样近。然后，咱先去毛大妈那儿吃点串，我饿。那也行。什么？那不不，你先等会儿，我赶紧跟人说清楚。毛福毛福，计划变了，在你妈那摊儿那等我们就成了。谁是毛福啊？我请来代替你的专业驾驶员，在远，我真的在公司都快累死了。哎呀，我现在才发现，啊，我真的有太多的不足，天天要学习的东西太多太多，还不是为了将来能够帮到你啊，琪琪。嗯。我以为那天我来问你要手表，你生我气了？没有啊，我怎么会生你的气呢？你说，我要不赶紧在林氏冲一个高层的位置，我以后拿什么来撑你啊？某些人是又要面子又要里子的，嗯。有点不顺，让你跟着我担心了，对不起啊。其实，男人不应该让女人这么辛苦的，我知道。只要为了你，我这些我都无所谓。还是你懂事。走了。是有没有女人的小手腕？说。现在我不好下
说了，我这车门不知道离你有多远呢，你不会目测呀？就你这手艺，你哪家小毕业的？历史老师教的吗？别以为你是驾校教练，就有什么了不起的？车技不一定比我好呢。今天这个事情，你负全责。滚！好，得得得，我不给你啰嗦了，咱们叫警察吧，他知道是谁的责任。好，好。嗯，老夫，要真打电话呀，找什么交警啊？我发小，毛福。这个是毛他妈，是他妈妈。这个林佳一，这是我的那个呃大大家的朋朋友，就是我们的朋友，都是自己家人。闹什么闹啊？真把警察弄来，对咱也不好，对吧？只要你不兜底，警察根本就不会知道。据我所知，一般这种事故，开门的要负全责。什么开门的负全责呀、啊，祖宗！您超速在先，然后您要并道的时候要要你你你打灯了吗？对吧？你也没有警示，是不是？最关键是现在咱们撞的，不是说他的车，咱撞的是毛大妈的串，这毛大妈招谁惹谁了？对就是啊！是是是你说那我招谁惹谁了？啊？哎，晨曦啊，哎，那这么着吧，哎、你你你说吧，你这怎么办吧？你、啊、你怎么赔呀、啊？我我我啊啊！我赔我赔我赔，您放心，我所有东西我都照价赔偿，好吧？咱们呀是邻居，我不瞒天要价，让你吃亏。啊！我看你大妈这回可真是吓着了。哎，精神损失费你得给点吧？怎么也得给，给我三百吧。毛福啊，妈，这种鸡毛蒜皮的事你就别跟我兄弟计较，就找他。哎呀，这，哎，交警不来，一个字也不服。不是你到底认赔不认赔？他认赔，他认赔。交警就来的话，就不是赔钱的问题，咱还得扣分呢。你别傻了。现在这事都怪你。要不是帮你跑腿，我能碰到这些倒霉事吗？还有，要不是你让我抱并过来，我能我能闯这个祸吗？还有这破车，刹车一点都不给力。这车怎么不是人的错就是车的错？感情这丫头是个常有理，也也也讲理，有的时候。不是，那你说吧，到底赔不赔吧你啊？哎，怎么这样啊？陈曦，哎哎哎哎，赔赔赔赔赔赔赔赔赔赔赔赔。妈，您拉我干嘛呀？不是，你不能上他家门口找他去呀、啊，啊？那都是两口子讲理嘛。两口。哎，晨曦啊，甭管怎么着，还算实诚点是不是？跟他。不是，晨曦、啊，你换媳妇了？我我咋不知道啊？我也不太知道。我完了，我我我再单独跟你说，你先把车给我开回快递站，晚上咱俩到时吃饭来，顺便晚上我把钱给您带上啊，先别吓着我，先过去看看去啊。他这哪找的是个媳妇儿？他就是戴着个美女面具的张飞。我跟你说，他要是个男的，我就是非揍他，就欠揍。嗯，别生气嘛，瞧瞧我这，好，我招谁惹谁了？你说，吃饭喽！哎呀，妈，你看我今天给咱们做好吃的啊！快收吧，别再弄了。哎，好，来。我说佳一啊，那今天跟晨曦出去送快递还顺利吗？没什么不顺的啊。那晨曦怎么没回来呀？他在那个毛大妈摊上吃烤串呢。啊？怎么又在摊上吃啊？那毛大妈那烤串越来越贵，嗯，熟人也不打折。现在，哎，你怎么没跟他一块儿吃呢？家里饭多好吃啊，又香又便宜。我盛饭去，啊，你盛，俺好孩子。太阳打西边出。等等，妈，您啊，您啊，您别笑了，您高兴太早了。我跟你说，这丫头在外边肯定又惹祸了。啊？什么？惹祸了？惹祸了？嗯。一会儿我问问他。您怎么了，妈？您别问他呀，要问咱得问晨曦。哎呀，那
他得惹多大的祸呀，才能让他这样？不知道，反正看这心虚的程度啊，这祸惹的不小。来来，我拿汤去啊，回家拿汤去了啊。还有菜都端这个，端汤端菜啊。来，儿子，儿子，老妈去。难道为了驾照这点破事儿，我还真得去林氏一趟？万一公司的人已经知道我跟林诗云不是亲生父女，该怎么办呀？好，林小姐你好。哎。哎。谢天谢地，还好大家都不知道。你在我办公室干嘛、啊？谁让你动我东西的？哦，因为这间办公室长时间空着，然后人事部总监就分配给我了。您的东西我都没动，全放在这儿了。把它放回去，除非董事长亲自跟我说，否则谁也别动我东西。
是哪天你想通了，我可以在林氏给你一个岗位，我可以让你自食其力。至于那辆车，你有没有算计在内，我不做评论。反正我可以，我可以不给你机会。让你以后骑开车多注意安全。为我好，我谢谢你。回去重新学习一下，在统考比项目对您来说也不是什么大不了的事情，对不对？张毅，哟，你朋友来了，那你们聊，我回去向董事长汇报。哎，我想起件事儿啊，你就不能选我高兴的时候？不是，这个不重要，你听我说，啊，我报驾校了。哎，你看这个事儿有意思吧？你能给我当陪练吗？什么规则呀？还陪练？你那发小是教练吗？难道平宁？毛福是吧？嗯。他现在就是我的教练，他就在教我开车。可有一点，他技术没练好。你看，他教我初级的入门的，你给我做提升的，那我是不是会更快更好的通过我的科目考试呢？你本身你也得重新补考个两三个科目，咱们一块儿，对不对？你顺道的事儿。再说现在驾校不都是按时间收费吗？这你懂的，对不对？我把这个钱省下来，我请你吃饭这个事儿我也划得来啊，是不是？咱俩一帮一对对红，多好，是不是？李国正。欢迎你自投罗网，态度端正点啊，小心我投诉你。还能不会说话呢你？你看看啊，哎，我这烤串啊，三百八啊，桌子二百啊，凳子一百五吧啊，啤酒我给你少算。一百五啊，就这么着，你呀、啊、给我八百块钱，不是谁让你们晨曦那一个子儿都拿不出来呢？要不然这事儿啊，我都不让你知道。哎，不是不是，哎呦，他毛大妈，您这么说我儿子不对，您知道吗？我儿子您了解呀，他虽然是不富裕，但是他自己的钱真的他全是自己支配。啊，这孩子多好，您不是不知道，也不是我夸他，每月那奖金不少吧？啊，关键这孩子不出去乱花呀！要说从他手里拿出万八千的，不在话下。你这是吧？啊啊、晨曦呀、啊，倒是挺节约的，可是架不住他找了个赔钱货呀！啊，就那林家街，昨天给我这么一撞，不单得赔偿我的损失啊，这那快递站那个车，维修费就得赔人百八十块呀。
四啊，二百四十块钱，真的，您您这个您您您数清楚了，二百四，数清楚了啊，咱们一次性付清了。就你这儿媳妇儿啊，可不是个省油的灯啊！没关系，不是省油的，那灯还亮呢。我们家愿意掏这钱啊！哎，哎呦，刚才我这牙特别疼。行了，您我也知道您特别忙，您您忙您的，我就不送您了。牙疼啊，上火了吧？啊，谁摊上你这样的儿媳妇儿，也得浑身上下脑袋疼。还没。幸亏我们家毛福啊，没选这种花架子。<笑>行了，不送您了啊！<笑>这小丫头还真是不能久留。就她这头折腾，她捅了娄子，我们得替她扛。啊，这个，我跟大家说啊，这个考试的时候啊，千万不要紧张，知不知道？那个我平时跟你们说的那几个点啊，一定要记住，考试就没问题啊，一定要慢，一定要慢，记记住没有？记住了。听明白了没有？明白了。行，那谁给我演示一下？刚才我就看你这玩手机呢，你不是能耐吗？来，上车。我是陪晨曦来练车的，今儿他忙事儿翘课，把我留这儿了，不代表我得跟他一样听你的话。再说了，让学员干教练的事儿，那得给钱。行，那你陪我妈的烤串摊。上上上上上，让你们看看什么叫漂移技术。这师傅还没上车呢。走走走走走走走，别上！好什么好？我跟你们说啊，就他这种开车的方法，谁不能学？听不听着啊？大点声！你能耐，这这得赔多少钱呀、啊？我和晨曦为什么让你回炉重造啊？不就是因为是你理论好过，一到实际操作你就变成马路杀手了。我得对大街上开车的所有司机负责任。我不是就开车快点，不守规矩点吗？你又没出什么大错误，我们那圈开车人都这样。你你这不是大错误。我跟你说啊，这个小错误早晚变成大错误，这小娄子早晚闯上大娄子。你看，你你你你你这次你弄成这样，下次你怎么办？下次你把小命丢马路上马路上了，你还捡得回来吗你？你不不是我说你算了，拉倒吧，你就好好的跟我学基本功吧，你哪那么多废话？别叨叨了，我成我叨叨了。我我跟你好好学不成吗？我告诉你，态度最好好一点。温柔一点，我要是不高兴，纷纷走人的。行，这些人都都都别看了啊！大家回去，谁再出幺蛾子，我不管他是谁，一律严办。听见没有？一律严办。行了，你赶紧赔吧。还得赔呀、啊
催催老林，你做做他工作，你赶紧快把这林佳怡这姑奶奶快给我请走吧！真的，你老在我们家这儿住着，你看费心费故的，你这这这这,这是算什么事儿啊？说实话，时间短点行，你这时间长了，我们家费穷了不可。我告诉你，桂芳姐，不是我不做工作，这依依又跑到公司去跟老林大吵了一架，她这脾气性格要是不收敛的话，我怕气着我们家老林。朱敏，你这话什么意思啊？你怕气着老林就来气我，啊？你可真够可以的你！我说就这孩子这脾气啊，就这我真受不了，真的。你们上回，离家出走吧。现在我每天啊，我得揣摩他的心思，我得看着他的脸色说话，你知道吗？我伺候我婆婆，我都没这么累，累死我了都快。好了，慧芳姐，你千万别生气，就当是给我面子嘛。哎呀，我跟你说，我这人说话特别直啊，但是我这话丑，我理不丑。你说我们这小门小户，哎呦，我们我这不是自己找罪受吗？我真是。要不这样吧。我给你打几万块钱过来，就当是给依依的生活费。得了得了，我打钱我哪能要你的钱呢？真是的，这老陈非得跟我急了不可。何况这孩子又不是儿童了，你还给我打生活费？你哪打钱？你打我脸呢？他在你们家坐吃山空的，跟没成年的儿童有什么两样啊？好了，就别跟我客气了，把你的银行账号给我吧。他又不是老林亲生的，跟你更不沾边了。你说我怎么能要你的钱呢？哎，要不然这样，你跟老林说说，让那林佳一去老林那公司上班去，他总得自己养活自己啊。这，这。别别别！你别这个那哥的，你你别害怕，你别担心。我们啊，我们抓紧对林佳怡的教育，是吧？我们一定让他懂礼貌、懂规矩。这下了班，让他还回我们家来，是吧？嗯、呃，他到老林公司以后呢，老林愿意见就见他，不愿意见的你你让底下人去应付应付他就行了，嗯、呃，是吧？哎，这样时间长了，兴许还能慢慢的拉近这老林跟小林的关系呢，真的。这事儿吧，倒不是不可以，只是……哎，不不不，你别你别你别犹豫了，你这样，你现在天天的，你你注意观察一下，你观察老林啊，他高兴的时候，吹吹吹吹枕边风啊，吹吹。瞧你说的，这不本来就是我们家的事儿吗？对呀，那那哎呦，怎么成我们家的事儿了？现在愁死我了。你先给我来一杯水，你。吹枕边风，让我怎么开口啊？哎呦，开什么口啊，妈？琪琪啊，我正跟朋友商量呢。想你林叔叔跟林佳怡和好，想依依啊回你们公司上班儿。你你那什么朋友啊？他安什么心呢？管这闲事干嘛呀？你怎么能这么说话呢？那人家也是为我们家好吧？我告诉你啊，你那些什么所谓的朋友，他们就是看你过上了好日子，他们心里不舒服。如果依依能回来，你林叔叔嘴上不说，这心里肯定是高兴的。毕竟他养育了他二十五年，就是块石头也捂热了。更何况是人呢？妈，林佳怡要真回来了，你跟林叔叔的好日子可就到头了啊！我可不这么想。你说你这是干什么呀？你这才过上几天好日子呢，你想这些干嘛呀
。哦，你以为你是善解人意，站在别人的立场替别人考虑问题是吗？人家林佳怡可不这么想。反正我是肯定不会跟她生活在同一屋檐下的。她回来我走啊。你为人家的女儿赶走自己的女儿，你忍心了吗？琪琪，你林叔叔对你不错，你总不希望他老年孤独吧？他有什么好孤独的呀？他有你有我幸福还来不及呢，啊、非得搞个扫把星回来，把这家搞得鸡犬不宁，他才高兴啊！毕竟他养育了他二十五年啊，生而不如养而亲。如果此生他们不能团聚的话，这是多大的遗憾！这种遗憾是谁也弥补不了的。你这时候是不是想说林叔叔会死不瞑目啊？我告诉林啊，林家要是回来赶走你赶走我，气死他，他才会死不瞑目呢。我朋友说，依依在他们家越来越懂事了。那当然了，烫手的山芋谁想要啊，妈？真的，气死我了，妈！你这一辈子就是没活明白过。你们两个就不能和平友好的相处？行了，别再给我提林佳一了。你听见了吗？别再在任何人面前提他的事儿。我告诉你啊，他要真回来了，我走。哎。安全带，大姐，起雾打左转向道。林佳一啊。咱们最后走一次，明天入口啊。这个事情完全就是小 case。好，那你就把这次训练当入口，走一个。那个，到那边停车。啊？到这边停车。啊。哎呀，你完蛋了。为什么呀？你不看交通标志啊，这儿不能停车。啊。不，是你让我停的呀。作为驾驶员，不是说乘客叫哪儿停哪儿就能停的，你知不知道啊？那个上次你你那个玩漂移把人小朋友撞了的事儿，你是不是都给忘了？嗯，可你现在扮演的是教官。教官他也会使诈呀。你就给我挖坑吧你！你犯这种错误又不是一次两次了，要注意观察，小心别人使坏。别人什么？别人没有别人，没有比你更缺德的。别贫嘴，这几天你已经赔人两次钱了。哎，你说撞点东西赔点钱，那好解决。你要是撞了人呢？这撞了人呢、啊，搭进去的肯定就是你和别人的一辈子，你知不知道？好吧，有你们这两个哼哈二家伙出怪招，给我垫底儿。估计明天呀、啊，不管他警察出什么偏题、跑题，管他什么题，我准保一把打响。要的就是你这句话，靠谱。走一个
你要是下定决心要的话，我就给你开点安胎药，以后多卧床休息。卧床休息啊？那不就不能上班了？你的这种情况，我给你开个病假条，任何单位都可以谅解的。算了，医生，不用了。哎，等一下，医生。哎，确定啊？啊？医生，我是行政人员，每天的工作就是坐办公室，也不累的，我自己小心就好了。嗯。昨天佳一啊，重新拿了驾照。嗯。晨曦呀，为了纠正他驾驶的坏习惯，嗯，还找了个发小，是吧？进对他进行磨合，啊，你就不用担心了。哎呀，你看。这么多年以来啊，他这些坏习惯我一直纠正不了。这晨曦一下子就给解决了。这丫头啊，还真是敬酒不吃吃罚酒。这叫重病下猛药，必定有时效。哎,哎，老陈啊，这下一步啊，啊，我是说，这下一步呢，我想让林佳一重新回到林氏，开始职场改造。你怎么突然想起这么一出啊？那是因为啊，经过你们全家人的帮助，这林佳一现在已经度过了那个他心里边最艰难的时刻。你看，他现在愿意在街上卖画，又愿意回到驾校回炉，那就证明啊，他现在懂得去收拾自己的烂摊子。既然他学会了放低身段，那我觉得就让他回到我身边。让我好好的看着他，重新开始吧。我觉着吧，要想让孩子改，也得换个地方改，是吧？又重新到你这儿来上班，那不等于是太子爷敬国子监，装样子吗？你才批评我说我薄情寡义，却又不让我改正，你真是的。哎，我是想让他回到我这儿，你想想。他现在肯定知道自己的身份大不如前，他一定不会张狂起来的。你真打算让他重新回你的公司啊？真的，老陈，我真的希望不要再错过他的每一步成长了。啊，那我去给他找一个进林氏的理由吧。哎，哎，可你也要注意策略啊，可别让他觉得是我上赶着求他一样。那当然。对了，这钱呢，你一定要拿着。哎，他老是在你们家，让你们破费给你们添麻烦，这些就当是他的生活费。拿去。不是不是，我们家呀，没把他啊当成那个呃那个那个嘉宾啊，给他做小灶，这是犯不着，犯不着。哎，不行啊，你别虚伪了，你就拿着好不好？拿着。是是，不是，你得好好掂量掂量啊。我身上。一分钱都藏不住，这要拿回去，我媳妇儿啊,啊，非得抓我个现行。她可是职场的，她要是知道林佳一是带着饭票来的，那那这戏不就穿帮了吗？